انویسٹیگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچونیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسیبل اور ایڈیمیسیبل ایویڈنس پر کیا فرق ہوتا ہے ننانوے فیصد پولیس افسران کو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹیگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹیگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درج کرنے کی بجائے سناخ کریں صاف اور شفاق تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل روکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسٹس لاہور آئی کو جسٹس سردار شمیم احمد خان کا ججز کی تربیتی وارک شاپ سے خطاب پولیس افسران کی بھی تقریب میں شرکت سیکیٹری لاہور بار کے خلاف اندراج مقدمے کا معاملہ وکلا اور پولیس میں تھن گئے وکلا کی تیسرے روز بھی ہرتال عدانتوں کی تالہ بندی اہم مقدمات کی سماعت متاثر سائلین کو مشکلات کا سامنا نئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف بھی پاکستان بار کانسل کی ہرتال جاری سانحہ موڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کی تشکیل نو کے خلاف درخواستوں پر سماعت ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت جمع کرایا گیا معافی نامہ مسترد بہتر ہے آپ تحریری جواب کو واپس لے لیں عدالت کی احمد عویس کو ہدایات غیر مشروب معافی پر مبنی جواب جمع کرانے کا حکم اداروں کی عزت کے لیے اپنی آرڈر میں بہت کچھ نہیں لکھا جسٹس قاسم خان ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا احمد عویس کا جواب فل بینچ نے سماعت کل صبح ساڑھے دس بجے تک ملتوی کر دی خواجہ برادران کے جیڈیشل ریمارڈ میں چودہ روز کی توسیح تفتیشی مقدمہ کدھر ہے تحقیقات کا کیا بنا کوئی والی وارث ہے بھی نیپ کا یا نہیں پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں جج جواد الحسن کا نیپ پروسیکیوٹر سے استفسار جی ریپورٹ تقریباً مکمل ہو چکی ہے جلد عدالت میں پیش کریں گے نیپ پروسیکیوٹر کا جواب عدالت کا ملزمان کو اٹھارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم احتساب عدالت کے باہر اس سارے جب ٹیکٹی کے لیے کارکنوں کی نارے بازی نیپ کوڈ داخل ہونے کی کوشش میں اہلکاروں کے ساتھ دھکم پ پاکستان عمران خان کے ہاتھوں غیر محفوظ ہے نئے پاکستان میں غریبوں کے لیے آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں وزیر خزانہ خود کہہ رہے ہیں ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے غیر ذمہ دارانہ بیان پر اسد عمر کو مستعفی ہو جانا چاہیے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید خاجہ سلمان رفیق بولے حکومت نے سرکاری ہسپتالوں کا برا حال کر دیا غریب عدویات نہ ملنے سے مر رہے ہیں مالگاڑی کے ڈی ریل ہونے کا معاملہ کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول تیسرے روز بھی متاثر ریلوے انتظامیہ نے کراچی ایکسپریس کو منصوب کر دیا عوام ایکسپریس تیرہ شاہ حسین ٹرین ایک گھنٹہ تاخر کا شکار اکبر ایکسپریس تین گھنٹے جبکہ جعفر ایکسپریس چار گھنٹے لیت کراکرم ایکسپریس دو گھنٹے تیس منٹ کی تاخر سے لاہور پہنچے گی مسافروں کو عذیت کا سامنے رات بھی ریلوے سٹیشن پر گزاری ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکیٹ بھی کریش کر گئی سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ رمہ ہفتے سونا مجموعی طور پر دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا چوبیس کے رات سونے کی قیمت تیہتر ہزار تین سو روپے ہو گئی برائلر مغری کے گوش کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ دو روز میں اکیس روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو چوالیس روپے فی کلو ہو گئی بہترمی پنجاب گیمز کا دوسرا روز دو ہزار سے زائد کھلانی ایک سو پچاسی مقابلوں میں شریک پنجاب فٹبال سٹیڈیم میں ایتھلیٹکس، لانگ جم، بانٹی بلڈنگ اور کبڈی کے مقابلے نشتر پاک زمنیزیم میں ٹیبل ٹینس، کراٹے اور بیڈمنٹن کا کھیل چاری خواجہ سرابی رستہ کشی ون لیک ریس کے مقابلوں میں شریک ہیں